Hello everyone. Next problem on fixed beam. Pakla. Fixed beam la pating na. Fixed beam one uh, both end fixed ar. So in the beam yeh pating na both end fixed ar kliya. In the beam da ande fixed beam ne solvo. So pakla question pakla. Uh, fix a yeah, fixed beam of six meter span. So span ande six meter paranjar ko. Is loaded with a point load of 150 kilo newton at a distance of 2 meter from the each support. So 150 kilo newton uh, loads actually the loads means plural form. Uh, load when all are plan, but you must say each support length 2 meter. So in the pocket length or 2 meter, in the pocket length or 2 meter distance lo 150 kilo newton load a act as then so there can okay. Engla. So this is the given question. Hai. This is Draw the bending moment diagram and shear force diagram. Also find the maximum deflection. Take E in small as E equal to 200 gigapascal and I equal to 8 into 10 power 8 mm power 4. This is the given question. So in the questions, we uh, will fix the in moment. We will find the formula. We will find the method. We will find the formula. We will find the formula. Or otherwise, Macaulay's method le, uh, fa, equation form one boundary condition apply panni, MA, MB, RA, RB or momentary method le kandu pidikla. Irkadle rumbe easy ana method yedena. Namma formula by get pantana easy apply panni, other base panni some pordikla rumbe easy ayeruko. So na ana panni yedena adhikana formula zalam kudtrega. If in case if a type of loading or simply supported beam le, one option. Hmm. Sorry, for a fixed beam, le, center le load act, which means L by 2, L by 2, distance le load act, na, fixed beam one at A point, that is M, F, A, B. F, A, B means A will end B for a moment. Now, A will end B for a moment. Now, what is the clock wise positive? Sorry, anti clock wise negative. Eh? Clockwise positive ने इतर गया। ये पर आठ B point ला पार गया। Clockwise पर दा moment है, so clockwise positive। So इंगेर के लाल form लाऊँ positive लोग उतर गया। इंगेर के लाल form लाऊँ negative लोग उतर गया। So अब देखा। इधर लाई पर central load act है ना minus W L by A T। ये दुवे A B distance लाई act है ना minus W A B square by L square। आठ ये point के। ये दुवे B point ला act है ना W A square B by L square. This is the formula. That means I have given the conditions. Now, this problem is okay. Let's look at this problem. So, first, first fixed end moments. Fixed end moments is the formula. A B is W A B square divided by L square. Da. So, this is the first load. Uh, w is also given. W is also given. That is the same load. Da, 150 150. Na. If you normal in the formula, you can do it simple w a square b divided by l square sorry w a b square divided by l square and just formula is not going to be able to do it ok so once it is now ok so if you are doing this I am going to put it in the first load w1 equal to 150 a is equal to in the load a distance on the 2 meter okay one at the meter distance b on the 4 meter next day w2 again it 150 a distance in the load pathina 4 meter clear 4 meter second arc load on the 2 meter so you become part of in the values at the formula substitute for now for Moment at the fixed sorry moment at the a अधिक formula पाता ना just w a b square divided by l square था value वो plug पन रहो plug पन अगर ना मतलब minus two hundred kilo newton meter because it is anti clockwise so minus two hundred kilo newton meter अर्थे clockwise इप्पर पार ना the beam उन्हें symmetrical beam है so clockwise ना कहीं minus लो ना कहीं plus लो रहो मतलब ये लास सेम आंसर था so doubt ये इन्दा formula पोड़ check पनी को Okay, ingla. so next one is reactions. This is based on reactions. Let's see how we can do it. Let's see how we can do it. 
இது அகெயின் சிமெட்ரிக்கல் லோடு தான் ஸோ இங்கே என்ன லோடு ஆக்ட் ஆகுதோ அதே லோடு தான் இங்கேயும் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஏன்னா சிமெட்ரிக்கல் பில்டிங் மூமெண்ட்டும் சேமாக தான் இருக்குது இந்த சென்ட்ரில் நம்ம கோடு கிழிச்சோன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன ஆஃப் லெஃப்ட் ஆஃப் என்ன இருக்கோ அதே ரைட் ஆஃபில் இருந்ததுன்னா இது சிமெட்ரிக்கல் பில்டிங்கு ஸோ டோட்டல் லோடில் பாதி தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த பக்கமும் ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த பக்கமும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் பாருங்கள் இப்போ வெர்டிகல் ரியாக்ஷன் சட்டு ஏ வின் பி கண்டுபிடிச்சோமா ஏவோட ஏ பாயிண்டில் ஒன் சேக் ஏ பாயிண்டில் இங்கே ஆர் ஏ இருக்கும் இங்கே ஆர் பி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷேர் ஃபோர்ஸ் வரையிறோம்னா ஆர் ஏ மேலே போகும் அப்படியே வந்துட்டு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி லோடு கீழே டவுன் ஆகும் நமக்கு தெரியும் ஆர் ஏவும் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் ஸோ டவுன் ஆகிடும் அகெயின் இது வரைக்கும் என் நடுவில் எந்த லோடும் இல்லை திரும்ப அகெயின் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி லோடு டவுன்வோர்டில் வருது ஸோ மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி திரும்ப ரியாக்ஷன் சட்டு பி வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ மேலே ஆகிடும் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ்ன்ற மாதிரி ஷேர் ஃபோர்ஸ் வந்துடும் ஸோ அதை தான் வரைஞ்சிருக்கேன் புரியுதுங்களா ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி பாசிட்டிவ் ஒன் ஃபிஃப்டி டவுன்வோர்ட் ஆச்சுன்னா இங்கே ஜீரோ ஆகிடும் அகெயின் இது வரைக்கும் ஜீரோ தான் திரும்ப மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அகெயின் ஜீரோ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் வரையணும் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வரைஞ்சதெல்லாம் சிம்பிளாக வரைஞ்சிருக்கோம் லைக் நம்ம செகண்ட் யூனிட்ல வரைஞ்சதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் பட் இதுவும் ஈஸி தான் எப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ்ட் ஹேண்ட் மூமெண்ட்டை ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க ஃபிக்ஸ்ட் ஹேண்ட் மூமெண்ட் பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் மீட்டரா ரைட் ஹேண்ட் சைடும் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் சரிங்களா ஸோ இதை ரெண்டும் ட்ராப் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இது ஃபிக்ஸ்ட் ஹேண்ட் மூமெண்ட்டு திரும்ப பீம் சிம்பிளி சப்போர்ட்டடாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க சிம்பிளி சப்போர்ட்டடாக கன்சிடர் பண்ணும்போது பீமில் இந்த இடத்த வந்து ஆர் ஏ இருந்திருக்கும் இந்த இடத்த வந்து ஆர் பி இருந்திருக்கும் இப்போ இந்த பா பெண்டிங் பாயிண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்ன ஆர் ஏ இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஏ ஒன் ஃபிஃப்டி இன்டு டூ ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த சைட்லேருந்து வந்தீங்கன்னா இதுவும் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்டூ டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுதான் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராமு எப்பயுமே இந்த இன்டிடெமினேட் பீம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அதாவது கண்டினியூஸ் பீமோ ப்ராப்டி கேண்ட்லிவர் பீமோ ஆர் இது மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு பீமோ அப்படி இருந்து இங்கே இருந்ததுன்னா ஃபிக்ஸ்டு ஹேண்ட் மூமெண்ட்டுக்கு ஒரு ட்ராயிங் வரும் ப்ளஸ் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் மூமெண்ட்டுக்கு ஒரு ட்ராயிங் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி வரைஞ்சிடும் வரைஞ்சிட்டு இது எங்கெல்லாம் மீட் ஆகுதோ இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் அகெயின் சேம் இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஃபிக்ஸ்ட் ஹேண்ட் மூமெண்ட்டுக்கு மேலே இருக்க போர்ஷன் எல்லாமே பாசிட்டிவ் விச் மீன்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஹேண்ட் மூமெண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாம் பாசிட்டிவ் அது கீழே இருக்கிறது எல்லாம் நெகட்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராஃப்ளக்ஷன் வேணும்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்டில் தான் மூமெண்ட்டை இந்த பாயிண்டில் தான் நமக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராஃப்ளக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு தெரியுது ஸோ ஆர் ஏ இன்டு எக்ஸ் அகெயின் இங்கே ஒரு மூமெண்ட் இருக்கா அந்த மூமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடணும் அதுதான் மூமெண்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் மீட்ரு ஆர் ஏ ஒன் ஃபிஃப்டி இன்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி ஃபோர் பை த்ரீ மீட்டர் வருது ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கிளாக் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராஃப்ளக்ஷர் வந்து ஃபோர் பை த்ரீ மீட்டரில் ஆக்ட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சிமெட்ரிக்கல் பீம் ஸோ நமக்கே தெரியும் எங்கே ஆக்ட் ஆகும் சென்ட்ரலில் தான் ஆக்ட் ஆகும் எக்ஸாக்டாக எக்ஸாக்டாக சென்ட்ரலில் தான் ஆக்ட் ஆகும் பட் நமக்கு டிஃப்ளக்ஷன் ஈக்குவேஷன் வேணும் இல்லையா ஆர் இது அதர்வைஸ் மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தடு இப்போ மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மினேட் பீம்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட் இன்டர்மினேட் பீம்க்கு கொஞ்சம் கால்குலேஷன்ஸ் அதிகமாகும் அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் மெக்கானிஸ் மெத்தடு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிறேன் டேக்கிங் மோமெண்ட் அபவுட் எக்ஸ் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் எம்எக்ஸ் எக்ஸ் அதாவது இஏ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் ஆர் இஏ ஒய்
ஒரு பவரில் ஒன்று குறைஞ்சிடும் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படியே வச்சுக்கிறோம் எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ டூ ஹண்ட்ரட் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் எதுவுமே இல்லாததால் எக்ஸுன்னு எழுதிக்கிறோம் ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அகெயின் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படியே வரும் இதை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இங்கே எப்படி எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ வந்ததோ அதே சேம் தான் அகெயின் என்ன பண்ணணும்னா இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் அகெயின் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது நியூமரிக்கல் வேல்யூ அப்படியே வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயரை இன்டெகிரேட் பண்ணி எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீனு வரும் ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் இந்த எக்ஸ் கியூப் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இந்த இதுக்கு எப்படி நம்ம இந்த பாயிண்டில் எப்படி நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ போட்டோமோ அதே சேம் தான் ப்ளஸ் சி ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் கியூபு டிவைடட் பை சிக்ஸ் பிகாஸ் இங்கே த்ரீ வருது ஆல்ரெடி டூ இருக்கு சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணிடுறோம் இன்டெகிரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் வந்து இப்போ நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பீம்க்கு ஒரி பண்ணணுன்னே அவசியம் இல்லை ஒய் ஐம் சேங் திஸ் மீன்ஸ் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தானே கண்டுபிடிப்போம் எப்பயுமே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஃபார் ஃபிக்ஸட் பீம்க்கு வந்து சி ஒன் ஈக்குவல் டு சி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் அதை நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்கவே தேவையில்லை ஸோ டைரெக்டாக நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் நமக்கே தெரியும் சென்டர் பாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்து சி ஒன் சி டூ வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு இஏயோட வேல்யூ கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இஓட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் ஜிகா பாஸ்கல் கொடுத்துருக்காங்களா ஜிகா மீன்ஸ் டென் பவர் நைன் நமக்கு தெரியும் மெகா பாஸ்கல் ஈக்குவல் டு நியூட்டன் பவர் எம்எம் ஸ்கொயரு ஸோ டென் பவர் ஜிகா டென் பவர் நைன் மெகா வந்து டென் பவர் சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கா ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா அந்த த்ரீயும் சேர்த்து டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ மெகா பாஸ்கல்னு எழுதிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்க ஐ வேல்யூ அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஸோ இது மல்டிஃபை பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் தேர்ட்டீன் நியூட்டன் எம்எம் ஸ்கொயர் நமக்கு லோடு எல்லாம் கிலோ நியூட்டனில் இருக்குது அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் மீட்டரில் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா இந்த வேல்யூவை கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயராக மாற்றிக்கணும் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயராக மாற்றும்போது நியூட்டனை கிலோ நியூட்டனாக மாற்றுறதுக்கு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ எம்எம் மீட்டராக மாற்றுறதுக்கு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ எம்எம் ஸ்கொயர்னால் பவர் டூ ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஒரு ஆல்ரெடி மைனஸ் த்ரீ ஸோ மொத்தம் மைனஸ் நைன் தேர்ட்டீனில் மைனஸ் நைன் போனால் ஃபோரு ஸோ இந்த டூ இன்ட்டு எயிட் மட்டும் சிக்ஸ்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணி டென் பவர் ஃபோருன்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வேல்யூ தான் இஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த இஏ வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இஏ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ஈக்குவேஷன் இஏயோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் ஃபோர் எழுதிக்கிறேன் அடுத்து ஒன் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் கியூ பை சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே எழுதிக்கிறேன் எக்ஸுக்கு பதில் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஸ்கொயர் பை டூ பிகாஸ் இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் சி ஒன் தெரியும் ஜீரோ சி டூ தெரியும் ஜீரோ அகெயின் ஒன் ஃபிஃப்டி எக்ஸு ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் வந்து த்ரீ மைனஸ் டூ கியூப் டிவைட் பை சிக்ஸு நம்ம சம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒய் மேக்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இது அப்படியே ஃபுல்லாக கேல்சில் ஒய் மேக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸுன்னு சப் ஆல்ஃபா எக்ஸு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்படியே ஈக்குவேஷனை சால் போட்டு சால்வ் பண்ணோன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ வருது மைனஸ் எதை டினோட் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டவுன்வேர்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் ஓகேங்களா அந்த மைனஸ் வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் டவுன்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகுதுன்றதா டிஃப் யூஸ் பண்ணுது ஸோ அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ நம்ம வேல்யூ எல்லாமே மீட்டர் கிலோ மீ கிலோ நியூட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோம் ஸோ டிஃப்ளெக்ஷன் மீட்டரில் வரும் மீட்டர் எம்எம்ஆ மாற்றினோன்னா டென் பவர் த்ரீ டென் பவர் த்ரீயும் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீயும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் ஓகே தேங்க்யூ